感谢明星大侦探合作伙伴微晶电视对本节目的大力支持。微晶电视为新一代生而不同。感谢明星大侦探专属手机荣耀七对本节目的大力支持。荣耀七手机，明星探案必备神器。本节目一共有六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别扮演侦探和嫌疑人两种角色。五位嫌疑人中隐藏着一名真正的凶手，只有凶手可以说谎。只有找到真正的凶手，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，玩家获胜，侦探获得两根金条，玩家分别获得一根金条。凶手成功隐藏身份，则拿走全部金条。在自然界的法则中，黑色的花是不可能存在的。真正的纯黑郁金香举世罕见。二零一四年，一场郁金香热席卷全球。传说中的纯黑郁金香作为无价之宝，成为人们争相追逐的对象谁报的案？我自自我介绍一下，我我是 MG 投资公司的。好了，不需要，带我去现场。Unbelievable！ 哟，今天的死者是真人扮演的吗？不是，晕倒了。晕倒了，那对这个为什么不叫醒他呀？我叫了好久都没叫起来。他是不是死了？姑娘，这位姑娘，我来吧，我来吧，美丽的姑娘，我来，我来，我来，撕票了，老婆，老婆、哦，我们可以用任何方式叫，行行，别装，别装，别快请，快请，行行，你还好吗？没事。但不知道为什么会突然晕在这里。这从哪掉出来的东西？哎，这是什么？黑色的郁金香。好了，不管，带我去现场。这里，这里，哦，哦，侦探。哇，亵渎郁金香者死，死者是被一把匕首插到胸部致死的。牛排的刀吗？你们为什么都会在这里？我们接到了一个非常奇怪的邀请函。这里，这里。说今天会有奇怪的事情在这里发生。这个，五月七日十八时，郁金香别墅。黑色魅影将重新现世，你要为你做的事情付出代价。付出什么样的代价？每个人的邀请函都是一样的。我们邀请函都是这样的。二零一六年的五月七日，在 M 市远郊郁金香别墅中发生了一起命案，被害人真诚，女，二十八岁，植物基因学专家，五位嫌疑人。第一个，魏有钱，三十五岁，纯黑郁金香项目投资人。第二位何香水，二十岁，国际知名香水 Angela 品牌的 CEO， 二十岁，二十岁。第三位鬼化学，二十八岁，化学博士。第四位萨天才，二十八岁，天才科学家。穿的好像一个新郎官。第五位孙基因，三十岁，生物基因专家。接下来呢，我们就到玻璃花房的大厅坐下来，慢慢聊。请坐，魏有钱。他的腿是假腿，不太不太不太方便。不方便坐。这两天有点难受。哎哎
，摸它，摸它。不用摸。真的，我发现了，今天的现场完全不受控。是什么原因？哎哎。原来他就是采花大盗。好，拿出来给我吧。是这样的，我呢投了一笔钱，想要研究这个黑色的郁金香，赔了很多钱。刚才你们引导的时候，这个箱子里就是开着的。我这个他虽然也抵不过我那个投的那个一个亿，但是起码他也值点钱。下午六点。到到这儿了，然后我们就回了房间休息一下，然后在房间里突然得到一个讯息，说是晚上八点在这集合，能看见这个黑色郁金香。首先跟您这个自我介绍一下，我是来自美国的，还是个混血。我虽然才二十岁，但是我已经是一家香水公司的 CEO。我这样讲中文，你们听得懂？哦、听得懂，听懂，听懂。OK， 听懂。那纯黑郁金香在我们香水界是非常珍贵，因为我之前推出了很多郁金香的香水都是不同颜色，我一直没有纯黑的郁金香。我听说这边已经研究出了纯黑的郁金香，我就来参加了这个 party。你跟我们当中谁认识？之前见过？谁见过他？那就是死者跟你认识？见过一面两面，对。我作为一个科学家，我非常好奇，纯黑郁金香跟别的郁金香有什么区别吗？为什么那么珍贵？哦，因为没有出现过才珍贵。No no 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 no, no.。对于一个做香水的人来讲，你必须要知道它的独特之处。你今天是个天才。你今天没有侦探。今天不是侦探。你只能回答他的问题。你们俩穿的跟新郎新娘一样。有没有把带走啊？现在我问你，你跟死者什么关系呢？同事嘛。同事，嗯哼，什么地方的同事？就是这个研究小组的同事啊。郁金香研究小组。那你们的同事还有其他人吗？我，我那边两个。你们俩在项目组里负责什么样的工作？我们是负责研究郁金香的，因为我本身对郁金香是很痴迷的状态。她是我的丈夫，老公。是我老公。嗯。花了这么多钱，让他们俩这处对象来了。<笑>突然我发现你的颜色跟他好配合。下一个送给。Oh、这真的是一个约会的节目，这是我们约会吧？哎，这是咱俩强行一个伴儿啊！强行组合，没有，我还在继续问你们，你们俩是一起来这里的吗？我们不是一起来的，你们俩分别来到这个别墅，对，然后在别墅汇合的，对，天才。当天下午六点钟赶到了这里，我们大家都回到了各自的房间里，就在房间里发现了另外一张纸条，上面写着晚上八点，让我们回到这个花房。回到这里来之后，死者提议大家开瓶庆祝一下，我也不知道庆祝什么。庆祝什么呢 ？No, no, I have no idea. Oh, nice to meet you. Your English is so good. Yeah, welcome to the Mexican. Oh, 到美国我请你吃汉堡吧。Bravo. 好了，你也不要管二叉，你接着往下说。呃。我个人认为，这就是个骗局。当时是谁让我们喝的酒？就是他，死掉的那一个。哦，哼，当时他打开的瓶子。他今天演技好浮夸。他设计一个骗局，想要让我们弄死他吗？对，<笑>没玩好，玩砸了。天才果然是个神经病。嗯、每个嫌疑人分别收到了这个神秘的邀请函。当天下午六点抵达别墅，是，对，八点在花房这里聚会，对，在打开这个密码箱之前，你们喝了酒，然后就晕倒了，嗯哼，所以你们都是没有打开这密码箱的，对吗？只有打开了，你是打开之后晕倒的，都是啊，都是打开之后，我打开之后崩，晕倒了，就是你们醒来之后发现死者已经死了，是吗？对，嗯，是这样，我醒了，我先叫他，然后叫他他不醒，不重要，叫他他死了，不重要，不重要，两千万。好，一个哆嗦就值两千万。不要再说话了。一哆嗦两千万，两哆嗦四千万，再哆嗦几下，一个亿没了。这要是帕金森，那就啥的。还说不？那就赔不起啊。还说不？行了。别说了。行了。好，在你们晕倒的这段时间，有人做的案。六点到八点之间，你们有没有特殊的情况发生？我没有，没有啊，我们俩就聊了一会儿天。对，你们各自都在自己的房间。对对对。那现在我们就可以分组去搜证了。我必须承认，五位嫌疑人。我六点到八点之间，我在园子里转了一会儿。
你今天干嘛呢？我,我不能撒谎。刚才问你的时候你不说，你现在不问你了，你有那么多话，你到底想不想回答呀？我我思维太跳跃了，我是个。你说好了，散会。那天才话太多了，晕倒这个事情也很蹊跷。如果大家都同时晕倒的话，这其中一定是有一个人没有晕倒的，然后把他杀了。嗯、第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟，每人可拍摄十张照片。冷静点，一只凶手。你看今天打扮这个奇怪的模样，我要先去看尸体。未读郁金香，谢毒哥哥哥。未读，你还喂他毒药呢？谢毒郁金香，则死就是不能侵犯郁金香的意思。可是你们侵犯郁金香了吗？我没有，我觉得这边没有什么好看了，那我要去别的地方了。夏天仔，你已经成功的研研制出黑色的郁金香，你还说你不知道？侦探，你看，还有这个什么？安教授，我们投入这么多年培育纯黑郁金香，现在终于成功了。孙基英写的，安教授是谁？安教授是我们以前的一个教授，然后他后来在有一有一场意外中死了。死了？对。那为什么这个安教授的信会出现在死者的房间里呢？安教授这个人的死因是什么？是一个意外，还是一个人为的？有没有可能这个案件跟之前这个安教授的死因有关系？六只玻璃瓶，五只被打碎，只有一只是完整的，只有那一只完整的上面是插着吸管。这个我现在没想明白。如果他是凶手携带的，使得自己在这个环境里可以不昏迷的东西，他为什么带六只？死者的那把刀是橘红色的。我们每个人在这个研究团队里都有一个颜色代号，你们各我的代号是红，他是粉，她老公是白，投资者是黄，安教授是紫色。那这个是谁的颜色？这个就是他，他叫程。他的颜色。对，安教授是谁？你们刚才不是看到了吗？对，我想知道安教,安教授就是原来我们这个小组的。他跟死者是什么关系呢？死者是安教授的徒弟。侦、嗯、探。有什么新发现？你看，一点一点二十九，快要一点半的时候，女生走出来，然后要在左顾右盼。一点四十的时候，男生进来，他也在左顾右盼，不知道为什么。两点十分，男生走出去，哎，女生出去啦，他在干嘛？他是来偷东西的吗？两点半，女生回来，他们都是出门进门都在左顾右盼，好奇怪。女生应该是死者真诚，但是这个。男生看不出来是谁。哎，密密麻麻。哎 ，OK。有档案。喂，没东西吗？没东西。绝密，这档案被拿走了。这件橘色的还蛮好看的，你为什么不穿啊？你要不要换一下这件橘色的 ？No。为什么 ？I hate that color。哎
来，大天才，大天才，感觉自己萌萌的、啊。我一向感觉都这么好。作为一个天才科学家，感觉自己萌萌的，你也是够。如果没有自信，怎么能当科学家？你们两个都没有想过我的感受，都只顾了。有有有有有有有，太过分想着你呢，想着你。你作为一个警犬，需要什么感受？<笑>警犬也是有感情的。你得好好的工作。怎么今天他变警犬了？不，他一直都是警犬啊，他搜证特别有一套。北北，你今天是可以做我的警犬，拜托你了。哎，我老公房间有这个纯黑的郁金香的培育方案。这个这么机密的报告，应该是在安教授的身上，因为安教授是死都不肯给我们的，为什么会在他身上？所以等一下我会问一下我的老公。你的时间，你的时间，只剩最后一分钟。你没有时间。不要再说话倒计时开始，五、四、我痛恨有所的东西二、一，时间到，请离开现场。大家来这里的目的，无非就是想要得到这个纯黑色郁金香的培育方案。我们在死者的这个房间里有找到一个黑色郁金香培育的研发方案，但里面是空了的，所以这个绝密已经被别人盗走，而盗走的那个人。就是凶手。Let's go。如果找到有重要的线索，我们要跟大家分享。这有一些瓶子，我找到线索跟你们分享，又没人理我。魏有钱，他是第一个醒的，最有可能动手的那当然是他，所以我第一个就去了他的房间。哦，呃。亏损一个亿，这个构成一个很大的威胁。魏有钱，你也是个有故事的有钱人哦。纯黑郁金香是我们一起培养出来的，我们很想要发共享的权利。孙基因，小样。这个，这儿有他喝的这个。我现在觉得邀请的主人可能就是真诚，然后他可能邀请我们来是想要把有一些事情跟我们公布，可能是研究成果，但是我们这其中有一个人是不想让他说出这件事情的。你们有人去过萨天才的房间吗？哎呀，那我去他那儿啊，咱们分开来。好奇怪，有十一封信，红色是他的代号。纯黑郁金香的纯黑素的一个提取，对人体不利。萨天才他怎么得到的这一小瓶纯黑素？他知不知道这个纯黑素的作用是什么？我们的晕倒是不是跟这个毒素有关系？邮寄地址。我所有的照片怎么了？我所有的证据，嗯，全部来自于你。我忽然知道你是谁了。你应该拍了一些很没有用的。我忽然知道你是谁了，真的。我一直不知道一个，呃，算
，所谓的混血，忽然为什么跟我们一起聚会？我现在一下脑洞大开，全明白了。知道谁是谁并没有什么用，你要找证据，是谁杀了真诚。我抗议！这里居然没有我最爱的 No Zo No Die 组合的唱片。什么叫 No Zo No Zo No Die 啊？哦、oh, ，那是我们很喜欢的一个组合。大家好，大家好，我是 No Zo No Die， 欢迎收看。你的时间只剩最后一分钟。一分钟。哇哦，你这线索太多了吧？那个，你能告诉我你的密码是多少吗？这我当然不能告诉你，你要自己想办法。我可以提示你，你说，看你有多爱我。你的生日，<笑>我不能寄给你，你也不要再追究纯黑了。这是安教授以前发给你的，我没有那个什么相纸了，你帮我拍一张，用一张，帮我拍一下你，好不好？我借你我的相机去拍我的证据，你是在欺负我们外国朋友吗？不是不是不是不是不是。你是一个好人，你记住你说的，我是一个好人就行了，不要瞎怀疑我。十秒倒计时开始，啊、十、no! 九、八、七、我有信心，六、五、四、三、二、一，何香水就是你。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。死者真诚与鬼化学大天才孙基英，他们三个是郁金香研究小组同事关系，魏有钱与死者是合作关系，他是为了给郁金香小组投资整个资金。何香水为什么他会对黑色的郁金香这么着迷？为什么会突然间来到这次的聚会当中？待会儿我们会一一解答。在第一轮的搜证当中呢，我发现了一个新的人物是安教授。这个安教授跟你们几个人都有紧密的联系。那我现在想知道这个安教授到底是什么人？我是接到安教授的邀请加入到这个小组。第一个我想问的人是，我好，我好巧啊，我自己还在认真入戏。所以第一个讲的是，所以我们请何香水。<笑>你今天头发帅炸了。<笑>今天我只能就两个人的故事来引发讨论，一个呢是我们的老板魏有,魏有钱，另外一个呢是我们的天才大天,天才。魏有钱他是第一个醒的。嗯，第一个醒的人，在我们之前有时间去做很多事情，但是后来我也想说，其实晕倒是完全可以假装的，有可能在他之前已经有人醒了，因为在你醒了之后，并没有看到有人去杀他，对不对？对，他也不可能在你醒之后呢，把自己给捅死了，对吧？对，所以在你醒之前他就已经死了，对不对？应该是这样，但是不见得是你干的，你肯定不是我，对吗？因为我去查了你的房间之后，我只看到一个有用的证据。一张藏在雪茄河的深处的别墅布局图，请教我。搜证王。No no no， 搜证王。No， King of Evidence。King of Evidence。OK。好。那么，我想请你给我解释，你为什么要了解这个整个别墅的这么详细的一个布局？我有这个图很正常，因为房子是我的。为什么要藏得那么深？对，你们家房本不藏深一点吗？他不是，你们家房本放在书架上吗？我不相信。蔡老师，你的房本放哪儿？我知道这个东北，东北来的大大老板，你还口音是东北。这一点，我觉得这一点他的解释我可以接受。第二个证据，嗯、找到了一个关于郁金香研究失败、亏损一个亿的通知单。嗯，对你来讲是小数字。不不不，对我来说还是一个很重要的数字。它会产生什么后果？要不然我也不至于去。一个亿没有了。你的枕头底下有个手机。对，谈话内容是什么？你惹到我了。谈话内容大概就是说，因为我觉得黑色郁金香已经研究出来了，所以我要拿它去卖钱，我要想要把我的投资的一个亿挣回来。可是他突然告诉我，这个东西有依赖性，要终止这个项目，这等于我的一亿全打水漂了。然后你不同意？我当然不同意了，因为我的一个亿在里。你不同意，你做了什么？我就求他，然后求他不好使，然后我就威胁了他。具体这话是。请尽快给我回复。如果你断了我的财路，就别怪我对你动手
，你动手了，他动手了，威胁人当然要这么威胁了，那我怎么威胁啊？我说如果你断了我的财路，我就给你摁摁腿。所以你没有得到黑色郁金香，对不对？我当然没有得到。我们在座的是不是每个人都没有得到黑色郁金香？ No. 不，有一个人得到了。为有钱，我在心里其实已经不把他当做第一怀疑。你装了，让我多装了。炸天才，让我多装了。Look at me, baby。这个人有些什么证据呢？<笑>分享一下。首先，炸天才的手机，通过我高超的摄影技术，大家应该非常清晰的看到这个手机的内容。<笑> yeah. 这个里面也是对安教授的一个威胁，具体内容是什么？你拍的是一个火柴盒。<笑>他今天是他平时也跟安教授说了什么？我跟安教授说，好好说话，让我继续研究。好，因为作为一个科学家，这是我毕生的愿望。嗯、但是安教授突然告诉我说不让研究了。其实你也威胁了他，我威胁了。但是我一个科学家，我哪会威胁人呢？我那些威胁的语句算威胁了？你怎么说的？他只会杀。我就说的是别怪我采用别的手段什么什么之类的。你想用什么手段？对啊，什么手段？我悄悄的把他的资料拿出来，或者是怎么样？我你拿了吗？我拿了吗？我没拿到啊。听我说，他拿到了,了吗？你拿到了，不是都烧光了吗？请当事人跟我讲，这瓶可爱的小玩意儿。是你从真诚那拿的，还是你本来就拥有了的？在所有瓶瓶罐罐、五颜六色的世纪背后，这么小的一瓶小世纪，上面写了四个让我们毛骨悚然的字，叫“纯黑毒素”。毒这个词应该是本案的关键。我们是怎么晕倒的？真诚是怎么死的？安教授到底要隐瞒什么？为什么要终止纯黑郁金香的研究？为什么在萨天才的房间里居然还会有一瓶？已经被明令禁止继续研究的纯黑毒素，这是你的还是你从真诚那拿的？请回答。各位，何香水在他整个质疑我的过程中，他一眼都不敢看我。但是，不是，但是在以前，我只是戴了一个隐形眼镜，我怎么没看你？每一个人，我一直在仔细的观察你，我希望你能跟我对眼，但是他一直在看着你们。如果你不是希望跟我一起找出真凶的话，刚才你的表演已经足够让我觉得很可疑。接下来你们要听到的所有的事情，请用你们的理性去分析判断。我还记得是在二零一五年的五月一号，黑郁金香研究出来了。安教授告诉我，说我觉得最近身体不太对，说你是这当中唯一一个对各方面科学都比较有把握的人。嗯哼，你能不能帮我看一看，在这个花儿里是不是存在着一些我还不知道的物质？对，这个时候我人生中第一次我看到了黑色的郁金香。在那之后的一段时间里，我用了我所有的科学上的功力，对这个黑色郁金香进行了仔细的研究。我终于找出了黑色郁金香里存在的这种可能让人产生成瘾性的依赖性的物质。它提炼出来之后是白色的粉末，无味，它能溶于水，但是会产生一些白色的结晶。也就是说，它不可能像白糖一样溶解完了完全看不见。说白了就是这样。对你们这些没有科学头脑的人，我只能解释到这儿了。你不要侮辱对他，对对,对，我毕竟是个有钱人，<笑>对,对对对，要不然这样你自首吧。听、哎、听我说，听我说，我的时间很宝贵。听我说，如果服用了这种透明的、带有白色的结晶的液体，会昏迷。还有另外一种途径，请你看着我说。还有另外一种途径，就是如果这种液体雾化了，懂什么叫雾化吗？明白。对，化掉了。然后会产生什么？这还是我们组的呢，化掉的雾化，就是像像喷雾一样，加湿器、水蒸气一样，就是化掉出来。如果雾化被吸入的话，也会导致人的昏迷。按道理来讲，应该只有安教授一个人知道，因为他并没有通知我们这个实验组的其他人，我到底研究出了什么。所以我提炼出的这个黑毒素，世界上也只有两只。这两瓶，对不起，我自己私自留了一瓶，还有一瓶，还有一瓶，我给了安教授。给了安教授。就在那之后，安教授不遭火灾，死了。最重要的是安教授。这样子的话，只有你有这个黑毒素了。不，还有一瓶在安教授呢。对，还安教授不是已经死了吗？但是黑毒素没死啊。现在谁能找到除了我这之外的第二瓶黑毒素，谁就是凶手。等一下，那如果安教授那瓶黑毒素被使用掉了，不就是没有了吗？但是一定会留下线索呀！谁用过这个东西？这个纯黑毒素就等于你们研发的成果嘛，对不对？不是研发的成果，是副产品。明白了，明白了吧？现在呢，我，请看着我的眼睛。找到的线索已经讲完了。嗯、那么目前呢，萨天才对于他的整个解释，我可以接受，但是他在解释之前对我
突如其来的一番指责，让我觉得很奇怪。嗯、no, 因为你是第一个站起来发言的，如果第二个人站起来发言有可疑的地方，我也一样会指责他。因为我现在对每一个人我都会如此观察。好，这就是我以上的所有今天的有限的发现。谢谢。好，下面，魏有钱，好，看着我的眼睛，我看你衣服里还能掉出什么来？你今天话真的很多，你跟个警犬，<笑>你不能抢了我的职务。现在我抢不了，他抢了，来了个金毛，<笑>金毛，<笑>黄金猎犬，黄金猎犬，黄金猎犬，抢了我的工作。记，谁的房间？我的，我的。他他的房间里有三瓶药。还有精神病，你你看那是什么药？镇静剂。哦，我第一次眠药。安眠药。对，我就这么解释。精神状况不太好。这个不是精神病，这个可能就是属于。你就这么简单的就解释了。你是失眠症还是抑郁症还是专门健忘症？我的精神不太好，是没错，所以我有呃固定要用药物控制。我在真诚的房间里头发现了这个邀请函的模板，它是在在一个复印机里头有好多份儿，但是跟我们的一模一样。所以很有可能是他邀请了我们这些人来到了这儿，然后我就发现了死者垃圾桶里有小药瓶，这个小药是跟现场发现，跟现场的小药瓶呢是一模一样，所以呢，以我的判断，我觉得他有可能是一种解药，他可能喝完之后他就不晕倒了，或者是晕的比较短，那他想要干什么？可是那现场那几瓶是谁喝的呢？那我怎么知道呀？不是我喝的。如果他喝了，他就在他房间有，那现场也有。你们注意到了？所以这么一说，现场也有人没晕倒。不是，你们注意到了没有？现场六个这个瓶子，只有一个瓶子是完整的，上面插了一根吸管。对。另外五个瓶子全部打碎了，而且我仔细看了，那个盖子上面的橡胶部分是完整的，没有插入任何吸管。那就说明只有一个，只有一个人喝掉了。那五瓶是怎么打碎的？而且跟他家里面的这个垃圾桶里的两个瓶子是什么关系？这个小瓶子很重要。然后还有呢，这一个照片里有两个非常重要的信息，说就是有人约过死者七点的时候去别墅后面的沙子。哦，具体干嘛我就不知道了。七点，这是短信还是什么？这是一张打印出来的一张纸，内容是：我知道你是谁。如果你想要知道更多事情，我们几点在小树林见？大概是这样。我还有我看看啊，这个啊，这个是。慌了，孙，嗯，慌了，不要慌，孙金，孙金，孙金，孙金威胁过安教授，我们都威胁过他，一个人都威胁，所以你你大概跟大家分享一下你是怎么威胁的，好吧？我就说你是怎么写的这个，我还想要继续研究这个项目，我不愿意停。不是这样的，不是这样的，你是说你已经知道了这个成功了。然后你觉得它有很大的市场价值，所以你非常的想要挣钱，你希望它能把这个配方分享给你。一个道理、啊。不不不，你在隐瞒，你在撒谎。我怎么隐瞒？我怎么撒谎了？他是不是在撒谎？字儿都写在这儿了，他还撒谎。就是说他知道了这个东西，我这个东西只不过是我爱钱一点。刚才你在用一种非常缓和的方式来说你信的内容，但其实并不是这样的。他明确的是说他想挣钱，对，他说有这个意思。市场价值就是我要。他怎么威胁呢？威胁忘了，不择手段。也是一样的，自己我就说你，我问到你，你就要说实话。我就说的是实话，不择手段，不择手段就差不多了。然后，这个是我认为我找到最关键的线索。这个孙金，我在他的钱包里头发现了他的一张机票，他其实不是五月七号才到的，他是五月二号他就已经回来了。所以，请讲一下你五月二号的故事吧。我给你们大家要真诚，要真诚，我一定要真诚的讲，因为这是一个不能撒谎的一个事情。为什么会给安教授发那样的一个短信息？我就是想要继续研究黑色郁金香这个项目，可是他终止了这个项目，所以我想接到了这个邀请之后，我可以早点到，发现一些信息之后呢，我们继续研究这个项目，仅此而已。所以你最怀疑的是，哎，孙基因是吗？对，是吗？爱撒谎。下一个我想听一听，我我我我我我，你，为什么每次都把我放的那么？我说我说，为啥每次都给我放那么后边呢？好的，这些都不是重点。我先来讲一个黑板上没有找到的证据，就是我在死者的房间里面的一个木盒子里面找到了一个 USB， 里面有一个监控的影片。然后我有跟侦探分享，是一个男的跟一个女的。那一个女的就是死者，另外一个是一个男的，我不确定是谁，所以有没有人要承认是？几月几号
呃，我只记得是一点半，一点半到两点半。多大头？凌晨。下午。下午。这个跟孙有关，自己自己说吧。我不是，你要是如果说是这样的话，那肯定就是我。啊，不是，因为你们刚问我五月二号的机票啊，我那天来了呀，我看了，肯定就拍下来，肯定就是我啦。他没说是五月二号，我忘记看时间是某一天的。如果你是五月二号，那就是我；如果你不是五月二号，那就不是我你。你有没有去别墅？我去了。你跟死者在一起？就没有跟他在一起、啊，那就不是你们。你紧张啥？谢谢大家听我说，我先跟大家分享一下我们看到视频的内容。十三点二十九分，死者从别墅出去。十三点四十分，一个男的左顾右盼，从外面进到别墅。十四点十分，这个男的又从别墅里出去。十四点三十分。女生从外面进来，但他们的出去跟进来都是非常的左顾右盼，没错。而且男生提了一个包，所以就是你们不给我准确的时间，我就不敢确定那天是不是我。你就是去偷东西的，我尽最大的可能性在里面去寻找，我没有找到，我就走了。他进去了半个小时。老公，你去干嘛？我是想找什么东西？黑色郁金香的培育方案。这个事情你老婆不知道，我老婆不知道。你老公去这里你也不知道，他五月二号来的你也不知道。那我现在先讲我拍到的哈，现在这个呢是在我的老公的房间发现了一个非常重要的一个东西。呃，安教授一直在研究纯黑的郁金香，但这个东西呢，其实他一直没有把这个完整的秘方分给我们现场的任何一个人。但我们现场的每一个人都想得到这个东西。对的。但这个东西呢，我在我老公房间的抽屉里找到了。上面写着什么？培育的方案。但我想问一下，我老公你怎么会有？就是那天你去拿走的，对吗？对的，但是最重要的一个东西我没有找到，什么东西？一共有二十页，第十九页是没有的，啊、所以第十九页是最重要的，是最重要的内容在里面。所以在你在找那个十九页，对的，死者有一个保险箱，保险箱里面是空的嘛，对不对？保险箱里的这个绝密档案是不是你拿的？是我拿的，但是你拿到的这份里面没有最重要的那张，那张我没有。好的，大天才，找我了吗？<笑>瞧他得意的样子、嗯，这些照片我都不用，因为照片基本上跟你们拍的都差不多。他纯是拿嘴给洗脑，<笑>拿嘴洗脑，<笑>我是拿脑子给你洗嘴。<笑>现在我现在让你心服口服。首先第一，加湿器，我相信你们都看到了。那你有发现那个淘宝证据吗？就是网络上我有发现，没有，真诚这个我没有，真诚买的，加湿器真,真诚买的。更重要的是，在加湿器里，我发现了白色的结晶体。对，而且加湿器是关闭着的，所以也就是说，当有人把加湿器打开之后，他自己不知道是因为什么办法，他没有晕倒，解药啊，然后他把它停下了。所以我们看到的加湿器是关闭的。此外，我想问一下大家，有没有在哪个房间发现打印机？真诚房间。死者身上有一张纸，上面写着“亵渎郁金香者死”，是打印的字体。对。当然，也有一种可能是我一直萦绕在我脑海中的关于这个案子的最高层的一个判断，就是这个案子到底是一个什么局？有人发了邀请函把我叫来是要干什么？所以有两种可能：第一，有人设了这个局，他想找出一个答案，一桩意外的火灾究竟是谁干的？于是他设了这样一个局，用黑郁金香这个幌子把所有人招来，然后他是想查出真相，而且。他查到了真相，于是，他出于对安教授的感情，报复了凶手，把凶手干掉。如果是这样的话，凶手很有可能就是死者。第二种可能，有人设了这个局，他把人找来，想要知道谁是凶手。他终于查到了谁是凶手，但是在他还没来得及说之前，被凶手灭口，杀掉。另外，因为我们都不认识他，我们没有人会邀请他。但是谁那么准确的给你何香水先生留下了一个紫色的箱子，而且还把安教授紫色的房间留给了你？嗯，在你的房间里，我发现了安教授写给你的信。香水宝贝，你的生日我不能去，很遗憾。但是我们已经培育出了一种新的郁金香，希望它能帮助你开发出新的香水。香水宝贝，你跟安教授是什么关系？很重要的关系，嗯哼，重要到什么程度？还是你妈妈，还是你情人？安教授是我的母亲。不是，安教授居然是你吗？安教授是我的母亲。Oh my god！ 呀、yeah. ，他们两个是分开了吗？我爸爸在美国，我在美国长大的。那你妈妈在研究这个黑色郁金香，她为什么不直接给你呢？啊、哦，对不起，对不起，侦探。
？你问的很好，因为妈妈觉得这个黑郁金香其实是对人类有害的，嗯，所以妈妈说不能给我，不管我有多想要，而且她说这个黑郁金香就是会让人上瘾，所以是一个很危险的东西，所以妈妈停掉了所有的黑郁金香的研究。喝香水。我想提醒你的是，你做的是香水生意。如果在你的香水中加入了黑郁金香这种让人上瘾的配方，你的生意就可以做一万年，你不用担心没有客源。对，这就跟火锅店里往里放罂粟壳是一个概念。对，我知道。所以你以为这次来你能拿到黑郁金香的配方？首先我要提醒大家，我来的时候，妈妈已经死了。妈妈是火灾死的，可是怎么会那么巧？妈妈研究出了黑郁金香，并且告诉大家不可以再继续去发展的时候就死掉了，怎么可能？那你这次来这里有想要找凶手的心吗？当然，我有两个目的，一个是我想要了解一下到底妈妈的死因是什么，嗯、另外一个我也很想知道纯黑郁金香背后的秘密。其实我并没有在乎我的生意能够做多大，但是对于黑郁金香这个我没有见过的珍稀的品种，我本身是不能抗拒的。所以，我可以告诉大家，很简单，这个案子到目前为止两种可能性：要么是他把我们邀请过，要么是死者不是我们邀请过。我接下来只提供给侦探我的建议：找另外一瓶毒素的下毒。好厉害啊！其实呢，和香水说，我为什么一头只扎在他的房间里面？是因为我进到他的房间里面以后，我根本就出不去了。我发现了很多很多的线索。第一个，我发现了真诚的包写的邮件地址是这里，里面有几样东西。第一，是有一个安教授的手机；第二，有一个安教授五十万的存折。那个包怎么都会在你那里？是这样的，这是我回国的原因，是真诚寄给我的一个邮包，里面有妈妈的手机。为什么真诚寄给你？因为我是妈妈的儿子啊，只有真诚知道。真诚知道我是我妈妈。那你们的关系是完全不一样的。我们都是他们这个学员组里面的成员，为什么我们不知道？因为真诚是妈妈最喜爱的学生，妈妈只跟真诚分享了她的秘密，全世界没有人知道妈妈有一个儿子在美国。所以呢，是真诚把妈妈的手机寄给我，我在这个手机上看到了你们四个人威胁妈妈的对母亲的威胁，而且用的语言极其的恐怖。不择手段，我对你动手，我逼要逼死你，全部这样的话，所以这个让我非常非常的怀疑，妈妈的死因到底是。所以你妈妈死了之后，你心里非常的愤恨这些人，把我们这些人全部召集起来，看到底是谁？不是我对你妈妈动了凶手吗？不是我着急的。所以这个邮包是从这个别墅寄给他的，寄给他的，是以真诚的名义寄过去。是的，他们俩之间肯定是很熟悉了，没有很熟悉，这是真诚第一次跟我联系。那，你见到我们几个人，你不恨我们吗？你觉得呢？请问我恨你们跟真诚的死有关系吗？还有你跟你妈妈的信件，信件里面他把会最重要的东西想要告诉你，他每一段时间都在给你写。他在跟我分享他每一次的科研成果，但是突然有一天他跟我讲说：“宝贝，我不能再继续讲了，这个东西有问题，所以我们要停下来。”就这样，以你一个对香水这么痴爱的人，立刻终止了这件事情，你会就此罢休吗？是妈妈中断了，不是我立即中断了。然后妈妈中断了，然后妈妈就死了，然后我就来了。我想寻找妈妈的死因，我也想要了解这个背后中断的原因到底是什么。现在触发的所有的线索，我已经很坦诚地跟大家解释。接下来，我我这还有一个问题，就有几个疑问了。就刚才说的，我还有一个问题问的，我先说完我的啊。如果真的有的话，第二瓶的那个毒素在哪里？如果没有的话，那么唯一的一瓶毒素在沙田在哪？第二，就是孙基因刚才没有解释他拿走的东西里面，到底是只有这个文件，还是有那一瓶的毒素？我只有这个文件。好，这是他的解释，凶手可以撒谎。我们打个问号，剩下的就是关于他的疑问，现在还很模糊。现在目前为止好像最干净的是他，对不对？因为他说他智商低，他只是投了资，然后他只是想挽回损失。嗯，我补充他刚才说的，还有一个就是丢失的那第十九页文件到哪里呢？对，这个非常关键。侦探线脑子是懵的。但你的姿势非常的挺拔，侦探用挺拔的身姿顶着一个懵的脑袋，款款走向了前面
，我们今天这个案件的线索实在是很多很多，是一个局中局、案中案，说得漂亮。接下来我们要梳理一下这整个案件的这个杀人的过程。我们刚才分析的这个纯黑毒素啊、嗯，这个毒素可以雾化。然后大家也发现了那个加湿器，嗯，你们可以不可以帮我演示一下他是怎么死的呢？他是晕倒之后被人一刀直戳心脏戳死的，还是说他们有打斗的过程？我个人认为没有搏斗。那为什么他会在那个地方晕倒？你们不是在一起喝酒吗？对，应该一起倒在一个地方啊。嗯，当然。凶手一定是不晕倒的。那么刚才我们在死者房间里发现的那两瓶解药，然后那几瓶打碎的，我分析不出来那几瓶对于我们在座的所有人是一个什么样的作用。我们来分析每个人的动机。我的动机就是我想继续研究这玩意儿，因为我是科学界的天才，我无法让人阻挡我在我的科学道路上去摘取最后那颗明珠，但是我不会为此而杀人。他的动机是我的动机是钱。他的动机。完全不知道，完全不知道。你的动机，拿回那一亿，拿回那一亿，然后让我想要研究成果。嗯，好。他的动机，哎，我也有动机啊，我怎么会没有动机呢？你就说，你说说，我也想要得到这个东西啊！我也威胁过安，我也威胁过安教授啊，不是有看过吗？他确实觉得他太干净了，玩得很不干。我觉得有一点啊，我现在想要纠正呃萨天才的一个说法，他刚刚说，要么就是凶手杀害了死者，嗯，要么就是死者就是凶手。我觉得第二种可能性没有，为什么？如果是真诚杀害了我妈妈，她大可不必大费周章的把仇人引到国内来。她可以独吞这个成果。她独吞这个成果，因为她已经拥有了妈妈给她的这个科研成果，她也拥有了所有的这些秘密，只有她一个人知道。她完完全全可以不告诉。No， 她把我千里迢迢招到国内来，绝不是绝不是想要让我去寻找真相而杀死她的。所以我觉得这个可能性是没有的。也就是说是凶手杀害了死者。香水。别忘了，他拿到的那一份文件少了第十九页。你以为，你以为死者拿到的就没少吗？他为什么把手机寄给你？是因为在手机里有我们所有人威胁你妈妈的话，他会让你对所有人产生怀疑，他本身的怀疑就会降低。第二，他把你引回国内，是因为他可能以为在你手里有那第十九页东西。我是关于这个。纯黑郁金香完全不知情的人，但是妈妈她是为了让这个资料不完整，所以她把第十九页寄给你，不是你也不完整。妈妈写的很明确，我不能把这个任何东西告诉你，非常明确，我什么都没有。但是死者并不知道你妈妈没有给你啊，他会觉得第十九页会不会是这个老太太寄给了他儿子，所以我拿这个包裹把他儿子勾回来，然后我来拿拿到这第十九页。侦探，我现在非常非常的怀疑，撒天才。因为首先第一个，我觉得他充满敌意；另外一点呢，因为我自己清楚我的清白，所以我觉得他的很多分析其实是不对的。所以这就是我。但是妈妈，不要永远说我的话不对。不是，你为什么永远说不呢？那这样的话，我说的所有的话就变成你都不相信的话，那我就没有必要再相信。是因为我的逻辑告诉我，现在死者是不是凶手这件事儿，你不能排除，因为我知道，绝对可以排除。请相信我的判断，不管我是不是凶手，凶手要么杀了两个人。就是连安教授和死者一块杀，对，要么凶手只杀了死者，而死者杀了另外一个人。所以，先我们投票吧。侦探公开投票，侦探需当众投出第一票。投出这一票真的很让人害怕，因为今天这个案件真的非常的复杂。到目前为止，只有两个人一直在争吵，我很想有两个把他们俩都投了，让他们俩闭嘴。孙金。我第一票如果投给你，你有没有意见？我、哦、没有意见，也太突然了吧？因为这是第一票啊，第一票本来就是盲投，但第一票很重要。那你一定不能投我，为什么不能投你？因为我不是啊。你确定？他听起来好像很没有可能，所以我跟你讲，我凭感觉好了。啊！你投我真的没有意义、啊。这些证据很零碎，纯黑郁金香的培育方案，结束的出入的视频，孙基因，那我只能盲推他。我想水，发天才，非常激烈的这种争执，他们俩可能都特别想努力的去帮我找到凶手，所以我期待第二轮触发更多更有力的线索。第二轮现场搜证，六名玩家集体进入现场搜证。好了，我们现在开始第二轮的搜证。
下，希望各位同志们能给我更有力的证据，找到凶手。加油，各位，辛苦了。检测报告若干，白色无味，只有两只哎。哦，它就是有两只。我发现了什么东西、啊？纯黑毒素，提纯后。这个就是那个东西吧？纯黑毒素。对，在哪儿？是在他的房间里面找到的。这个里。这是他拿走的，其实就是他拿走的呀。谁先发现了这个事儿，然后把他给干掉了呢？哎，我发现了这个这个酒的酒瓶上有个眼。哦，会滴是吗？那就说明有人打了洞。所以找针头，每一个房间都有针头哎。我发现了这个针头，这里头有白的。什么针头？这是谁的房间？我的，过来，我告诉你。哎，这个很重要哎。看见没？虽然只有一点儿，有有有有有有，有，这个很重要。嗯，好好解释吧。是，你的嫌疑很大。等你们都过来，我告诉你们呀。笔记本有个很重要的证据，我之前模糊掉了。这个本子上面呢，有很重要的这个笔记在里面。夏天才，麻烦你来一下。这个笔记本呢，他垫过写东西，所以我想还原一下这个笔记是什么。有铅笔吗？对，我也想再找铅笔，可以划那个印子，是不是？试试看吧，因为这印子确实挺浅的，但我觉得它应该是，它应该是个证据，有吗？哇，你太棒了。这是谁的房间？这个是孙啊、哦，好清楚。纯黑毒素解毒，解毒这个有用，这个有用。滑，继续，继续，继续，这个有用。辛苦了，辛苦了。现在我需要夏天来解释一下这个针管和那个那个洞。啊，你先不要打扰夏天才在帮我做事、嗯。你们有人还记得在第一次？大家问我们的当时有没有在现场的证据的时候，我就已经告诉你们了。我说我六点钟出去过一趟，你们谁都没有注意到。但是我主动跟你们说过，谁六点钟出去？谁出去过？谁六点多钟我出去过一次？他他他他他他出去，我受不了了。我现在讲我这个瓶子，瓶子是我往里灌了我的纯黑毒素。为什么你要这么做？我的想法很简单，等我们看到了纯黑郁金香之后，我会提议大家来，咱们喝一杯，然后等你们晕倒之后，我会把这个花拿走。因为作为一个科学界的天才，我现在名声在外。而且那些无良小报天天搞花边新闻，说我马上就要研究出纯纯黑的郁金香了。我在科学界不能这么丢人，所以我背水一战。我本来想弄你们，结果没想到去了现场之后，你本来想弄我们。我本来是想等我们看到纯黑郁金香之后提议大家喝一杯，结果死者率先说：“来，咱们大家喝一杯。”我想那那有人帮我干这事儿，那那但是我没喝。你没喝，那你就醒着呀！我没醒，我昏了。你怎么昏呢？我打开箱子的那一瞬间晕的。你们是什么时候晕的？你呢？你们呢？别忘了有加湿器呀、啊！我没喝。难道你不是那个时候晕的吗？我觉得这里不止一个局，现在两个局了，两个都有毒，都在设局。谁有毒药很重要，谁有解药也很重要，是因为这关系到谁可以在双重的有酒。和这个毒物的影响下还能够清醒着。来，孙孙鸡，哎
来，你的笔记本上这个隐隐约约出现的纯黑毒素解毒剂配方。你就自己说吧，我们懒得看了。透明色的药剂，透明色液体药剂配方，什么二十四小时？对，我知道你，你都知道你就说嘛、哎。就是我抄了这个配方，然后我就想要研究这个配方，没有研究出来，然后把它写到这儿了，然后写到这儿了后，我觉得不对，然后我就撕掉了，没有了。不对，你这不是撕掉了，你这是隐藏起来了。这哎呀，我这儿上面前面你自己看，我这儿是五月一号，这是五月三号，我中间有个五月二号。我写了这个东西，然后写完了之后我撕掉了。嗯。按森君的描述呢，就是说，他只是抄了一遍，抄了这些公式之后呢，他发现他解不开，就把它撕掉了。但我觉得这个其实，嗯，解不开就把它撕掉了。我先摸摸他。我没有，我什么都没有。过来。哎，你过来让他摸、哎。这个。这是这么玩的？干嘛这个样子啊？我要摸一下它而已啊。哎，这个是我摸一下会怎样？让姐姐摸一下，尺<笑>度有点大，好好的啊，开始搜了啊。屁股可以摸吗？可以。屁股可以摸吗？可以。哇、啊，屁股还挺结实的。转过来，我解扣子喽。好大！哎，我们还不要再去找别的地方啊！他的身上有东西，他有什么东西啊？第十九页在你这儿，在他这儿。第十九页在他这儿。等一下，我有事情要说，我有事情要说。我在那个火灾现场捡到了这个第十九页，你捡到了？是我拿走的。对，我对这个东西是很非常有兴趣。这个案情，这是我捡到的，但是你把他，他把他偷走了。你拿走以后放在哪？我房间为什么在你那儿？他有每个房间的钥匙。我有每一个房间的钥匙，其实是这样。他在我那儿，我不知道在哪儿。先让他说，先让他说。好，你说。就是，其实是这样的，就是你们先晕倒了，然后我第一个起来的，然后我先把花揣起来了之后，我想去找一下，看看有没有那个郁金香的这个资料，然后我就去了诚实的房间。诚啊。真诚的房间，真诚的房间，真诚的房间，真诚的房间，结果在什么里都什么都没有。第二个，我就去了鬼化学的房间，然后发现了这一张纸，我就偷走了。偷走之后回来，然后都没有找到，我就开始叫你们。鬼化学，请你说实话，因为安教授一直在研究这个呃黑色的郁金香，其实我偷了一朵回家养。这个郁金香放在我的房间里面，已经让我产生了上瘾的，我因为这个变得情绪很不稳定。这一张纸。是你在火灾现场拿出来的，为什么不拿其他呢？因为，因为我也想要这个东西啊。不是，为什么不拿其他十几页？我只找到这张啊。火灾现场你只找到了一张，留下来这张是我拿的。不可能，就是这一张。你怎么就会拿最重要的那张呢？就是这一张已经被撤出来了。实际上，另外十八张是被真诚拿走。十九张，十九张是在真诚屋里。你是在真诚屋里发现的。是的。所以真诚一想，也就是说真诚一直没有拿到完整的资料。对，那么请问真诚到底是他自己拿的，还是说安教授给他的？他跟安教授的关系对我来说很重要。那安教授为什么不给他第十九页呢？搜我是。这么重要的人，安教授你来。那他搜，你走开。我我可以摸摸他。哎呦，哎呦，再摸一会儿。哎，密码是怎么？这边还有，这边还有。这真诚跟你发的信息哈，你好，我是何香水安的文件带是你寄给我的吗？是的，香水，很高兴你能联系我。纯黑郁金香如果制成香水也会令人上瘾吗？这个我不太清楚，暂时还无法做实验。那你可以把纯黑的资料都寄给我吗？抱歉，不可以。等我研制出最干净的纯纯黑郁金香，我一定会给你。复仇计划已发给你，记得马上删掉。他跟你在制定一个什么样的复仇计划呢？真诚有布了一个局，希望我可以跟他一起配合。他的局就是在加湿器里面放纯黑毒素，把你们四个放倒之后，杀死你们四个，帮妈妈报仇，这是他的计划。他希望我配合他。为什么会有两瓶解药？他喝了一瓶，我喝了一瓶。你喝了一瓶，你是没有晕倒的。可是很奇怪，我晕倒了，这是最奇怪的。我晕倒了，我醒了，就他死了。你有没有晕倒这件事情，也有可能你会撒谎。我没有撒谎，原计划就是我们不会晕
，因为我们提前吃了解药。但很奇怪的是，他骗了你，你觉得是他骗了你？对，这里面一定有什么问题。第一，我为什么会晕？第二，他为什么也会晕？因为会有人撒谎啊。对吧？或者你们的解药是假的。等一下，我你也没和你们讲。我不怕了，我不怕了。冷静冷静冷静冷静，听我讲我不。我们现在再慢慢讲，你听听我。听完他们五个人的讲述，我脑子是炸，就是整个炸开了，没有线，我想死。现在，各位亲爱的朋友，现在有一个人，除了我和真诚之外的一个人知道解药，我们要找这个线索，因为就是他喝了那六瓶，有五瓶打碎，只有一瓶被喝了。只有那个人是真正喝了解药没有晕倒的。没错、啊，知道解药的只有他呀。我不知道呀。你不知道这是什么呢？这是你抄完了。这是我不是我抄的，我是想要研究出来这个东西、啊。No, 你下面已经写的很清楚了，透明色液体，药剂，呃，服用后，二十四小时内对纯黑毒素免疫。这什么意思呢？我就是研究这个东西，没有研究出来，没有研究出来，你连他的描描述都写出来了。我跟你讲，现在很重要的一点。杀人的动机只有两个，要么想把秘方搞完整，没错，嗯，第二个，找到了真凶，就跟多年前安老师被害有关系，复仇，你觉得是哪两种？呃，我我谁有这个完整的秘方？我首我我首先推断哈，这现在我们目前整个案件呢，最重要的东西就是这份秘方，对不对？对，我们大家都想要这个。但这个秘方从一开始，从安老师死的那天开始，它就是完整的，没错，完整的呀。但是他们并不知道这个东西是分开的，所以还有一点很重要的是，我们在案发现场的那几桶黑玫瑰、黑郁金香是谁培育出来的？一定有人有秘方，他才能培育出来。有这个秘方能培育郁郁金香，他找你们来干嘛呢？他想告诉你们说，所以还是他想把你们都灭了。他有这个郁金香的秘方，他就是用郁金香作为一个诱饵，把真凶调来，因为他知道所有人都想要这个秘方。我现在告诉你，我有黑郁金香，你们来赴约吧。然后他要设这个局，就是为了找出当年杀害安老师的真凶。魏有钱。你跟我来，我什么都不知道。我觉得你先叫我就是个错误。侦探一对一审问，侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。你紧张吗？我不紧张，因为我是好人，我不害怕。因为我就是傻白甜。<笑>装傻充愣卖萌啊？不是这样的。你六点到的现场，对不对？对。然后我就回我的房间待了一会儿，睡了一觉，然后我八点钟就来集合。你没有跟死者有任何的交流，没有这中间没有，其他人呢都没有。独行侠呀，他们都是，你不信问他们。所以你到晕倒之前你都是一个人，然后到到这看了大家喝了一杯你就晕了，偷完东西才回来把他们叫醒。对，品质上有点问题。为什么不走呢？人已经死了，我这么一走，我不是没法证明我的清白了。啊你是在这儿抄的那一段吗？对啊，就这些，没了。这是哪个？哪个门门打不开？谁的？什么东西开的？真诚的。你的，不只是我的。死亡日期五月七号晚上二十点。你看，他就是要把大家死亡日期五月七号有没有我的？有没有我的？没有你，没有我。死亡日期五月七号晚上二十。没有想要杀我，那他把我叫来干嘛呢？太辛苦了，哎、太难了。你没有找到新的东西吗？刚才没有，但是我们有理清一个新的方向。我和死者真诚喝的不是真的解药，我们的解药被调包了。真正的凶手他喝了真正的解药，那么谁知道那个解药的配方？嗯，跟解药有关系的人呢？一个是死者，另外一个是孙。嗯，孙基因发现了这个东西，嗯、他有说他抄到一张纸，然后把它扔了。对，所以我们要找那张纸到底在哪？如果没有的话，我们就只能倾向于孙基因。所以当天你到现场的时候，有出去过或者有见过死者吗？我之前来死者的房间，喝了那个解药。几点见到他的？七点五十喝的解药，然后我们就按计划，八点钟的时候到现场，去喝了那个酒酒
，但是我们并不知道那个酒里面有问题。你们本来做的计划是什么呢？是在加湿器。加湿器里面，所以意思就是有两个东西都被别人放过。但那不重要，因为现在重点是到底是谁服了解药之后，然后他醒来了，然后我和真诚为什么会晕倒了？所以你现在怀疑谁？我现在只能怀疑孙鑫，是因为我第一票投给他。No no 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 no。刚才我还在分析这件事情，为什么你投给他？我觉得是因为他拿走了一些东西，对不对？你想我为什么没有杀人动机？我现在什么都没拿到，我杀掉他干嘛？你看那个十九页没在我手里，所有的调研报告也没在我手里，必须要一个了解了的人手上得到这些东西了才会杀他。所以在这种可能性上面，我觉得。鬼是现在唯一一个，他很单纯，他什么都没有。可是他有第十九页。你那天进去别墅里，你什么东西也没拿到吗？我就是拿到了那个文件嘛，差第十九页没拿到，会不会是当天你喝了解药起来把他杀了？想问他拿十九页？你的意思是我是醒着的，是那意思吧？嗯。然后我再去问了他。嗯。我干嘛要问他呢？那这个东西不一定在他手上啊。你不知道在他手上，那你为什么会去别墅拿呢？他已经放到了保险柜里面，是不是？一共有二十页了，有一页不见啊。他把那一页会单独藏起来吗？我觉得是他就没有拿到最重要的第十九页。也许我们的处境是一样的。你现在最怀疑谁？萨天才和和香水中间的一个人，只是因为他们俩掐得很厉害吗？不是，是因为我觉得和香水知道的信息是最多的，包括。什么要我们死呢？或者有谋杀呢？他知道的信息是最多的。对于我们来说，我们知道的信息是最少的。嗯，所以他就有更多杀人的动机的可能吗？我觉得是这样子的。好，谢谢你帮我叫一下撒天才，辛苦了。没事。叫那个撒天才。辛苦了，撒天才。哎呀，这案子藏的好深呐、啊。<笑>你想听听我对孙的怀疑吗？就我觉得他有很多情况下闪烁其词，包括刚才我们在搜身的时候，他也有点支支吾吾，有点回不过来了，比较像撒谎。我们换另外一个方向，谁能够培养出黑云金像？因为最后我打开箱子的时候，我确实看到里面有黑云金像，那个资料是不全的。嗯，死者手里只有一部分，他缺少第十九页，但第十九页一直在鬼化学呢。死者。是这个安教授的最得意的门生，而这个第十九页，如果他没看过的话，就只有鬼一个人知道。所以谁拿走的这个东西，谁就有可能是当年放火的人。但这样的话又会引向到鬼。没错，我刚刚排除掉的他，现在又回来了。所以只有鬼有可能是当年制造火灾的安教授的凶。他因为已经上瘾了，也解释得通。但是为什么他只拿走了第十九页呢？重要。第二次集中推理，搜证后，六名玩家总结推理思路。每次我们都在最后的关键时候找到一些让我们很两难的这些线索。鬼话学，我问你一个问题：嗯，安教授是你杀的吗？警方给我们的解释是由化学药剂产生的意外爆炸，只有你是化学工程师。我问去烧他这个人干嘛？我纯粹就是对郁金香非常有兴趣。没错，每个人都是为郁金香来的呀。每个人在跟我分析一下，你最后想要投的人是谁？其实真正的证据是最重要的，就是拿到这个线索是指定一个人最重要的一件事情。嗯、那我觉得在线索上，十九页指的这个问题，嗯，还有一个这个黑毒素这个问题，到底是谁有？一个在他身上，一个是在他身上。撒天才和鬼画学，虽然他俩我、哎，到底是谁？他，我怀疑过他。因为他是最后拥有第十九页的人，因为我觉得一定手上拿这个东西的人才会动杀机。前面的杀人有一种可能，就是为了要得到被妈妈藏起来的，继续往下研究的这个东西。那么最后得到的是鬼化学。哦，不对，我不是投给你，我投给他。鬼鬼，现在看来，有可能去杀死妈妈的最接近的是鬼。大家有没有注意到死者身上的最后那张纸条？对，亵渎郁金香者死。这个我也是加到鬼化学身上的原因。我不需要去亵渎郁金香吧？你可能觉得他死者亵渎了郁金香才、啊。你露出这个微笑是什么意思？不是，我就觉得你们很。胡人到我面。我觉得你们很傻，我就不是凶手。好、啊，那你怀疑谁？那你怀疑谁？我怀疑他。你要不是这么笨，你这个时候就怀疑一个真、啊、真正你怀疑的人。你看，你瞎指。
，我只告诉你最后一句话。OK， 我希望最后我们不要折在这个直接证据上。投票吧。我是王嘉尔 Jack， 我是沈梦辰，我是尚明明，我是杨伟超，我是洪明浩。今天你吃了什么？我给你吃，我给你吃哦。如果有他的明星会做出什么样的黑暗料理？让我们来拯救你。这就是寿星历史事件。那些我们得出来最后的结论呢，就是说杀了安教授的凶手，也许就是杀害真诚的凶手。真诚，大家现在都基本上是这个认定，好吧？那我们接下来不管你们凭感觉还是凭你们的推理，我们投票吧。单独投票，玩家逐一进行非公开投票。在你们特别凌乱、理不清一条出路的时候，你只能往回倒。相信最开始的这种判断。曾经他在讲解药的那个事情的时候，回答是错乱的，就那一瞬间我就觉得他不对。我相信我的第一次判断。孙金英，我这次还是投给他。OK。今天我要投给的是那个人呢？突然把动机转向了我，我真的非常不高兴。所以呢，我觉得你呢，非常有问题，你就是凶手。我就想投给鬼化学，真的是碰到的最难、最难、最难的一个案子。我现在怀疑，孙金英，他到了死者的房间，发现了死者电脑上有解药的配方，又看到了有购买加湿器的。记录以及死者电脑上致幻性物质的报道，所以他知道了有这么一件事儿。于是他明白了，这一次来是一个鸿门宴，死者是要为死去的老师复仇。所以，他知道了解药，他偷偷的掉了包，这样他没有晕倒。和孙孙和和孙，你最后停在哪儿，我就偷谁。我看你跟不跟得上我。好吧，那我们现在可以知道我们的答案了、哦。明星扮演推理游戏《明星大侦探》的第六个案件，在疯狂的郁金香事件中，获得最多指控的嫌疑人是谁？现在公开投票结果。首先公开获得零票的安全玩家，得到零票的是萨天才。为有钱， yeah. 和何香水。No， 这是莫名。我们夫妻俩，莫名其妙。OK， OK， guys， OK， guys， you are right。OK， you are right。在剩下的鬼化学和孙继英夫妻中，你不要碰我，你是凶手。收到五票的是，五票，五票。所以只有一个人跟我们跳舞不一样，你们投错人了啦！我自己进去，好了，没有说你啦，没有说你。收到五票，最终被指控为凶手的是孙吉英，孙吉英，孙吉英。
就是消个手。感觉好了，你去呀！你不是我是凶手，是我。你就是凶手。你们五个人投了我。对呀，他就是凶手。刚投了谁？我投他。千万不要再让凶手赢，拜托，拜托，拜托。明星角色扮演推理游戏，小拿来。明星大侦探的第六个案件，疯狂的郁金香事件中，被指控的孙继英。真的是他杀了人吗？现在公开杀害真诚的凶手，就是金条拿来，孙继英，孙继英，孙继英。最美好的事情就是，不错了，还可以有金条。耶、yeah. ！虽然说我们就最终没有给出一个正确的方向，说到底投给谁，但是我们心灵感应非常棒。耶、yeah. yeah. ！我们，<笑>对你为什么跟我们不在一起？因为我是一个混血儿，好吗？<笑>我只是旁观。走了，走了，走了，回家喽。好了，春节辛苦了。过年是吧？过年。他今天真的也演得非常棒。再见。我不知道你是不是惹的你。<笑><笑>收到邀请函的这一天，我预感到，失去的就要回到手中了。命运给了我惊喜，我提前一周来到了别墅加湿器应该可以把毒药雾化，以致人昏迷。这一切实在是太美妙了，不是吗？根据配方，我反推制作出了一批假的解毒剂。五月七日，如约来到别墅，不出所料，该来的人都被叫来了。安顿好后，从房里出来，四下查看。哼，看来成年凶器都帮我们准备好了。回到房间，枕头上放了一张集合纸条。二十点，我确定这是程打算动手的时间。在集合之前，去了程的房间，跟他寒暄几两句。来到程的门前，敲门确认他出去赴约后。进去把解药调包，留下一支真解药，其余的一脚销毁了。黑色郁金香绽放的时刻就要到了，准时吃下解药，好戏开始了。二零一六年二月一日。是我们谁也不会忘记的日子。黑，多么干净纯粹的黑色呵！在人没人的颜色面前，大家晕倒了，我也装作被迷晕。
形成随身包里的钥匙，打开箱子，拍下所有纯黑培育资料，发送到备份邮箱，随后删除所有的信息。每年三四月间，是郁金香盛放的季节。郁金香的花语有很多，我最记得的是，它象征着高雅，更象征着。财富。感谢明星大侦探专属手机荣耀七对本节目的大力支持。荣耀七手机，明星探案必备神器。在欧侦探的带领下，我们还是找出了真凶。在这里，唯一一个稍微有点遗憾的人是我，因为我投错了人。<笑>他投了我。你不是说这世界上最幸福的事就是投错了还能拿到金条？那我不得嘴硬啊！抽签吧，好，大家来看吧。哎、动作好快。什么？<笑>我抽。我真的探探，探探，不是探探，哎，探探，探探。你那个棍子搓在那儿，你疼吗？我怎么没有底线？我只是底线很低。你嗓子里面进沙子了啊！对不起，因为穿越的时候确实是比较辛苦。谁能够拿到那么一大把的凶器比较重要。这里是一九九八年吗？嘿，问你呢，嗑瓜子那嘿。我已经选好了，天真烂漫爱唱歌少女。这不是不是我在控制的、啊，我是妓女，妓妓妓女。我们谁都没有去戳破这件事情。没事吧？那我自己孤老终生吧。你来一个这个嘛，风华绝代爱数钱。就想要去干死他。<笑>你把人皮揭下来。<笑>你在借条是不是？你借人家钱是不是？我孩子，你好好的书不念。我们家黑金项链什么买不起啊？我是 M 镇上的镇花啊，风华绝代了。哎，你选那个神经兮兮啦，就你啦。我已经是个神经兮兮的科学家，我还有神经。算了，你去霸王吧，放荡不羁，爱自由。我赌一把。我们吃的饭叫霸王餐，给我一把刀，我砍了他。我们终于等到老板死了这一天，可以随便吃东西。我们是混混，但我们不是傻子。你看我这个样子，我要去香港当扛把子啊！原谅我这一生不羁，风中爱子。你跟我斗啊！来呀、啊！你们就欺负我们，没怎么多帮助。大哥，搜证王。大家好，我是白敬亭，我又回来了。很多人可能现在已经看过我出演的电影《谁的青春不迷茫》，高强那个角色就是放荡不羁、爱自由，所以我要从学渣变成一个学霸，所以我选一个状元。我是个北大高材生，我跟华腾、朝阳我们都很好嘛。对呀、啊，你只发现了 M 峰，你还没有发现白度，连连看，哎。<笑>这个节目越来越污了。我跟你说，你说话小心点儿。亲情的火苗说灭就灭呀！我要复学，是我家吃的。你好，我是蔡康永。神经兮兮爱读书，这个角色呢，是这一集的文化的代表。文人的生活，不是在书店，就是在去书店的路上。什么事？买避孕药。这请问侦探，他戳在那儿到底是双节棍还是三节棍呢？哎呀，这个作家怎么这么败坏社会风俗啊？很多人认为我是神经病。<笑>身如夏花灿烂，死如秋叶烬。我对于犯罪故事，有着非常非常偏执的热情。
好了，那么下一期会是什么样的故事呢？我们就一起来期待好了。那么在这里告诉大家，家里有智能电视的朋友呢，可以通过我们的当被市场来下载我们的芒果 TV 来观看我们的明星大侦探。同时呢，微晶电视是为新一代生而不同，希望大家多多支持。以上就是我们今天的芒果 TV 大型自制明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》，一起说出我们的口号：大白吧，真相。特别感谢网易新闻客户端、三六零搜索、手机百度、三六零影视、三六零手机卫视、三六零浏览器、橘子娱乐、东兴娱乐、搜狗输入法、美拍、天气通、Lofter、蜻蜓 FM、荔枝 FM、新浪娱乐、中新网娱乐、中公网娱乐对本节目的大力支持。上百度手机助手，下载芒果 TV， 更多精彩节目内容等着你。登录新浪微博、百度贴吧，参与更多节目互动，神秘礼物抢不停。何炅，芒果 TV 明星大侦探，和我一起大海吧真相。之间表面上关系非常融洽，我为什么要嫉妒他？我明明比他还红。如果是我的话，我绝不可能用自己的事怕。那就是一个很明显的嫁祸。到底是谁给我寄了的照片？发现一个新的线索，让不寒而栗。为什么是我